കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ എന്താണ് എന്താടാ അപ്പൂട്ടൻ ഇവിടെ കിടന്ന് കള്ളൻ കള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നില വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓടി വന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ആരെയും കാണാനില്ല എന്താടാ പുണ്യത് ആനന്ദേട്ടൻ ഞാൻ കണ്ടതാണ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കള്ളനാണ് എന്നിട്ട് എവിടെടാ അത് പറ ഇവിടെ ഇവിടെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് നോക്ക് എന്താ ഈ പറയണ എവിടെ വിളിച്ചെന്നാ ഈ പറയണത് അതെ അപ്പൂട്ടൻ കണ്ടെന്ന് ഇത്ര ഉറപ്പിച്ചു പറയണ അവസ്ഥ നമുക്ക് പോലീസിനെ അറിയിക്കാം എന്തിന് പോലീസിനെ വിളിക്കണ അല്ല ഇവിടെ കള്ളം കയറി എന്നൊന്നും അറിയിക്കല്ല എടാ പോലീസ് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ കള്ളനെ കണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും നീ എന്ത് സമാനം പറയും നീ കള്ളനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കണ്ടില്ല നീ കണ്ടാ കുമാരി കണ്ടാ അമ്മ കണ്ടാ അച്ഛൻ കണ്ടാ ഞാൻ കണ്ടില്ല അതെ ആരും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാർ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആരെന്ത് സമാനം പറയും അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എടാ നീ പറഞ്ഞാലൊന്നും പോലീസുകാർ വിശ്വസിക്കില്ല എന്റെ ആ പുണ്യെ അതെന്താ എനിക്ക് വോട്ടില്ലേ വോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര നിസ്സാര കാര്യങ്ങളൊന്നും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വിളിച്ച് പറയാൻ പാടില്ല ഒരു ഉത്തമ പൗരൻ അത് ചെയ്യില്ല സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് മനസ്സിലായിക്കോ അല്ലടാ അതെ അത് ശരിയാണ് വേണ്ട പങ്കിയോടെ എന്റെ അമ്മ പങ്കിയാമ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പിരിവിനും അതിനും ഇതിനൊക്കെ പോയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയാണ് ആ പാവം അവിടെ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്തോ സുഖമില്ല വയ്യ എന്ന് പറയണ്ട കിടന്നത് എന്നെ വിളിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ അമ്മ ദേവിക എല്ലാം കൂടെ അവിടെ വന്ന അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് സത്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നീ അവിടെ കൂടെ അങ്ങ് പോവാ ഇത് അവിടെ തന്നെയായോ ഇവിടെ കള്ളം കയറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പച്ചപ്പാരാക്കി ആനി ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് ഓ എന്റെ അമ്പിളി എടാ അവളെയും കൂട്ടിട്ട് പോയി കിടന്നുറങ്ങാന്ന് ആ ഉറങ്ങാനാ പോ 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 അച്ഛാ അമ്മേ അന്തേട്ടാ ഇവരെ പോകോട്ടെ അന്തേട്ടൻ ഞാനും അമ്പിളി ഇവിടെ നിൽക്കാം അന്ന് കള്ളനെ പിടിക്കണം ഒന്നും മിണ്ടാണ്ട നിക്കിന്റെ അപ്പുണ്ണിയെ ഒരു കള്ളനെ പിടിക്കാൻ പതിനായിരം ആളൊന്നും വേണ്ട കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത കാരണം മതി പിന്നെ അച്ഛൻ നിന്നോട്ടെ നമുക്കൊക്കെ പോവാം എടാ ഞാൻ നിന്നോളാന്ന് അനന്തേട്ടനാണ് കാരണം ഒരു ആ കുമരി വാ അമ്പിളി പോരെ ാണ് മൂത്ത കാരണവരല്ലേ അല്ല എന്റെ അമ്മയെ പോയി കിടന്നോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കള്ളനും വരില്ല ആമോഷ്ടിക്കാൻ ഇനി എങ്ങാനും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവന്റെ അവസാനത്തെ മോഷണാവും അവന്റെ നാട്ടിൽ ഞാൻ ചവിട്ടി പിടിക്കും നോക്കോ പൊക്കമേ മനസ്സിലായിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ പ്രശ്നം അതെ എല്ലാരും ഞാൻ റൂമിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒക്കെ കിടന്നിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടി പോയി ട്രൈ ചെയ്യാം നിനക്കുന്ന എന്റെ കാര്യല്ലേ കഴുതെ എന്നെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തന്നെ വരാ നീ അപ്പൊ പിന്നെ വള എടുക്കണ്ടേ വള എടുക്കാൻ നിന്നെ കൊല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഈ കിണറ്റിലേക്ക് പോണോ വീട്ടിലേക്ക് കയറണോ സംശയിച്ചിട്ടിരിക്ക എന്റെ പങ്ക് അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ കരിവേഷം കിട്ടിയത് നിങ്ങള് കരിവേഷം കിട്ടിയത് നിന്നൊക്കെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ ശ്രമിച്ചു എപ്പോഴും അതെ എന്തേലും ചെയ്തിട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റൂട്ടാ എനിക്ക് ഇല്ലില്ല എനിക്ക് ആ വള കിട്ടണം എനിക്ക് ഗീതാകുമ്പ അങ്ങോട്ട് പോവല്ലേ അങ്ങോട്ട് പോയാ ആൾക്കാർ തല്ലിക്കൊല്ലി പോരാ എന്റെ പക്കമോ ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നില്ലേ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുന്നു പോകും പറ്റില്ല 
എന്താ ഈ പറയുന്നത് എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കണേ ഞാനിപ്പോ കുടുങ്ങിയായിരുന്നു ക്ലാസ് കുടുങ്ങിയായിരുന്നില്ലേ ഒന്ന് പോണമെന്നാ ദേവിക അമ്മയ്ക്ക് തന്ന വളയില്ലേ ആ വള എൻ്റെ ഓഫീസിലെ ഗീതാകുമാരിയുടെയാണ് അത് ഞാൻ കടം വാങ്ങിച്ചതാണ് ആ വള എനിക്ക് വേണം അമ്മേ ദേവിക തലവേന എന്ന് പറഞ്ഞ് മുകളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാ ഇന്നലെ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് എന്തായിരുന്നു ബഹളം ഏ തുള്ളലും ചാട്ടവും കല്യാണം ആവുമ്പോ ആഘോഷിക്കില്ലേ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യണ്ട മോളെ നീ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലല്ലേ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ഷാഹിനോട് പറഞ്ഞിട്ടേ കൊറച്ച് ചുക്കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തയക്കാ അത് ഇടക്കിടക്ക് കുടിച്ചോ ചൂടോടെ അപ്പൊ തൊണ്ടയ്ക്ക് നല്ല സുഖം കിട്ടും കേട്ടാ അല്ലമ്മേ അവള് എന്തിനപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നേ രണ്ടു ദിവസം അവിടെ നിന്നൂടെ ആയിരുന്നു കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ വീടല്ലേ അവൾക്ക് നിങ്ങളെ കൂടെ നിക്കാനായിരിക്കും അവിടെ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവള് പോകുന്നത് ചുക്കാപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് മാറിയില്ലെങ്കിലേ നമുക്ക് ആസ്പത്രി പോവാട്ടാ ആ എന്നാ കിടന്നു മോള് ശരി എന്നാ പണി അടുത്തടുത്ത മനുഷ്യന് നടുപൊടി 
സഹായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതുമില്ല ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആണെങ്കിൽ തലവേദന എന്ന് വെച്ചാൽ കടപ്പ് പോയി എല്ലാവർക്കും ഇരുന്ന് പോയിട്ട് ഓർഡർ ഇട്ടാൽ മതിയല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്കും അറിയാൻ വേണ്ട ഒരു ദിവസം വേണ്ടോ എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിരുന്നിട്ട് ആ ഒരു പൂക്കും പോകും എന്താ ഈ ചുക്ക മാതാർന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് എന്തൊക്കെ പണിയെടുത്താൽ ഇവിടുത്തെ ഒന്ന് തീരാൻ ചെയ്തില്ല എന്നുകൊണ്ട് അമ്മ ഒന്ന് കൊല്ലുകയും ചെയ്യും അതൊന്നുമില്ല പൂനേട്ടാ എന്നേ ദേവികേച്ച അടുക്കളയിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ ആ ഓർമ്മയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയതാ പറഞ്ഞു നോക്കിയതോ അല്ല പറഞ്ഞു പോയതാന്ന് ദേവികേച്ചോട് പോയി ദേവികേച്ചിക്ക് തലവേദന ആയിട്ട് കിടക്ക അതെ ഷൈന ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞോ എന്താ പൂനേട്ടാ നമ്മുടെ രമണിക്ക് അനുസരണക്കേട് കുറച്ച് കൂടുണ്ട് ആ എങ്ങനെ കൂടാതിരിക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും രമണി രമണി എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറകെ നടക്കല്ലേ കൊറച്ച് സ്വസ്ഥതയൊക്കെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ നന്ദിനിക്കില്ലല്ലോ നന്ദിനിക്ക് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മ ഉണ്ടാതിരിക്കുന്നതാ കൊറച്ച് കഴിയുമ്പോ കണ്ടോ അത് പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോവും നന്ദിനി പോവേ ആ നന്ദിനി രമണി എല്ലാരും പോവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണ എന്തോ ദേഷ്യമുള്ള എനിക്ക് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല അല്ല അപ്പുണ്ണി രമണിയുടെ കാര്യം പറയാൻ വന്നതാ അല്ല പിന്നെ രാവിലെ തൊട്ടേ എത്ര ഓർഡറാ കിട്ടിയെന്ന് അറിയോ ഞാൻ മാത്രല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പൊ ക്യൂ പാലിക്കണം എന്ത് ഓർഡർ കിട്ടിയേ എന്റെ അപ്പുണ്ണിയേട്ടാ കുമാരി ചേച്ചിക്ക് ചുക്ക് കാപ്പി ആവി പിടിക്കാൻ വെള്ളം അച്ഛന് കുടിക്കാൻ ചൂടുവെള്ളം അമ്മക്ക് കുളിക്കാൻ ചൂടുവെള്ളം രാവിലത്തെ കാപ്പി ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണം അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ദേവികേച്ചെ പോയി നോക്കണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കിട്ടുള്ളൂ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഹോട്ടലിലൊക്കെ അങ്ങനെ അറിയില്ലേ അതൊന്നും വേണ്ട ചായ ആവുമ്പോ ഞാൻ കൊണ്ടെത്തോളാം പക്ഷെ ആറാമത്തെ ഓർഡർ ആണേ ഞാൻ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒറ്റയ്ക്ക് വർത്താനം പറഞ്ഞോ ഇനി എത്ര എത്ര ഓർഡർ ആണോ കിട്ടാനുള്ളത് ചേച്ചി വന്നോ തമ്പുരാട്ടി ഒരു ചുക്കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ നിനക്ക് എത്ര സമയം വേണടി എന്റെ ചേച്ചി എനിക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പണിയുണ്ടെന്ന് അറിയോ ദേവികേച്ചി ആണെങ്കിൽ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടപ്പാ ഈ പണി മൊത്തം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണ്ടേ അതുകൊണ്ട് അമ്മ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് എത്ര സമയമായി ഇത്ര നേരമായിട്ട് നിനക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ സമയമായിട്ടില്ല അമ്മയെടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ ഗർഭിണിയായ എന്നോട് ഒരു റെസ്പെക്റ്റും നിനക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ ചേച്ചി വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാലേ ഇത് കുടിക്ക പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചൂടുള്ള ചുക്കാപ്പി കുടിക്കണമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞേക്കണ് കറക്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ അടുത്ത ചുക്കാപ്പി കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയേക്കണം അല്ലാതെ അവിടെ ഇവിടെ കറങ്ങി എടുക്കരുത് ഞാനേ ഒരു ചെരുവതി കലക്കി വെച്ചേക്കാം ചുക്കാപ്പി ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് അച്ഛനും ചൂടെല്ലാം കൊടുക്കട്ടെ ചെരുവതി കലക്കി വെക്കാൻ ഇതെന്താ കാടിയോ ഇവളെന്റെ അപ്പുണ്ണിയേട്ടന്റെ പ്രൊഫഷനെ അപമാനിച്ചതാ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വാടി ഞാൻ മക്കളെ രണ്ടു മിനിറ്റ് മതി നീ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് നിൽക്കാര് അച്ഛനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ എഴുതിയൊരു നോവലായത് അന്ന് കേരളം ഒട്ടാകെ ചിരിച്ച് 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 ചിരിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ തന്നെ ഇതിനകത്ത് കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നാ ഈ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ ഈ ചാരി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏണിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി 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 ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് കയറി പോവാ പക്ഷെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അറിയുന്നില്ല ഈ ഏണിയുടെ ഒരു കാര്യമായി ഇരിക്കുന്ന കാര്യം ചിരിച്ച് കൊണ്ടെടുക്കാൻ പോകുന്നേ കേട്ടോ 
അപ്പൊ ഈ വാച്ച് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളോട്ട് വെള്ളോട്ട് കയറി ഇരിക്കുമ്പം ഇത് പതുക്കെ ഏണിയുടെ ചെവിടി കോലൃഷ്ണൻ വിളിക്കുന്നു പോലെ അയ്യോ അച്ഛ അത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അല്ല അമ്പളിക്കാണ് ഈ തമാശ പിന്നെ ആരോടെന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കും നിനക്ക് എന്ത് ഇവിടെ സത്യത്തില് പണി എന്ത് പറ്റി എടി ഈ ഷർട്ട് അലക്കി തേച്ചു വെക്കണോന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ എനിക്കിന്ന് ബാങ്കിൽ പോകാൻ എന്ത് ഞാൻ പറയണ കേക്കാതെ എന്താ നിനക്ക് ഇവിടെ ഇത്ര പണി എനിക്കെന്താ പണിന്നോ എനിക്ക് എന്താ പണിന്ന് അറിയണെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ നടന്നു നോക്കണം ആ ഞാൻ നിന്റെ പുറകെ നടക്കാം അപ്പൊ എന്റെ പണിക്ക് നീ പോയിക്കോളൂ ഇന്ന് ബാങ്കിൽ പോണം മെനക്കുള്ള ഒരു ഷർട്ട് ഉണ്ടാ അതുകൊണ്ടല്ലേ നിന്നോട് ഇത് അലക്കി തേച്ചു വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഷർട്ട് ഇട്ടോണോ ബാങ്കിൽ പോന്നേ പിന്നെ ഒരു ഓഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിന് മുമ്പ് വൃത്തിയുള്ള ഷർട്ട് വേണ്ടേ ഓഫീഷ്യൽ കാര്യത്തിന് ഈ ഷർട്ട് എന്ത് ഈ ഷർട്ടിന് കുഴപ്പം മൂന്നാല് കളർ ഉണ്ടല്ലോ നല്ലതല്ലേ നിക്ക് ഞാൻ വേറെ ഷർട്ട് തരാം വേറെ ഷർട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ അനുസരിക്കൂല ഒളിച്ചോടി പോരാൻ വലിയ തിരക്കാരുന്നു ഭാര്യയും ഭർത്താവായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലാതെ ടി വിയും കണ്ടിരുന്ന കണ്ണും കലാശവും കാണിക്കണ പോലെ അല്ല മറങ്ങട് ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്താലും അവസാനം എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ വെക്കിട്ട് കയറും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ കുമാരേച്ചിക്ക് എന്തൊരു സുഖമാ ഗർഭിണി ആയ പിന്നെ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ എല്ലാരും ഇരുന്ന് ഭരിച്ചാൽ മതി കുമാരേച്ച പോലെ നായം മതിയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കുമാരേച്ച പോലായ എനിക്ക് റെസ്റ്റ് കിട്ടും മോളെ എനിക്ക് കൊറച്ച് ചായ ഇട്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഞാടാ ഇല്ലമ്മ ഞാനിട്ടായിരുന്നു ഇന്ന് എനിക്ക് കൊറേ പണിയുള്ളതല്ലേ പിന്നെ അത്ര വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോ പാത്രം കുറെ കഴുകാണ്ടല്ലേ ദേവിക ഞാൻ കഴുകി വെക്കട്ടെ എന്നാ വേണ്ടമേ ഞാൻ ചെയ്തോളാ എനിക്ക് നല്ല കഷ്ടപ്പാടായില്ലേ ഏയ് എനിക്ക് എന്ത് കഷ്ടപ്പാടാമേ ഞാൻ ഈ വീട്ടിലെ മൂത്ത മരുമോളല്ലേ ഞാനല്ലേ ഇതെല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യണ്ടേ ആ പിന്നെ ഷാഹിനുള്ളത് ഒരു സഹായാണല്ലോ അല്ലേ എന്താണ് ചിടുങ്ങുന്നത് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ആ പാത്രം കഴിവയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ചേച്ചി മാത്രം കഴുകി ഞാൻ അരിയാം ദേവികേ നീ പാത്രം കഴുകിക്കോ ചായ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അമ്പിളി പോയോടി അമ്പിളിക്ക് പോയമ്മേ മോളെ ഷാ 
എന്റെ മോള് അമ്മക്ക് സമാധാനമായി ഇങ്ങനെ ചാടി ഇരിക്കല്ലേ പതുക്കെ ഇരിക്കണം സൂക്ഷിക്കണ്ടേ അല്ലേ ദേവിക പിന്നല്ലാണ്ട് ആ ക്ഷീണണ്ടല്ലേ മോൾക്ക് എനിക്ക് സന്തോഷായിട്ടാ മോൾക്ക് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേണ ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു മതി അല്ലമ്മേ നമുക്ക് അമ്പിളി ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണ